én elég sok felé jártam a világba, de ide fantasztikus érzés hazajönni. A vértes gyakorlatilag Magyarország egyik természeti értékekben leggazdagabb tája. Van ilyen térkép a biodiverzitásról, ahol feketétől fehérig mutatja a legfeketébb, a legdiverzebb. Ezt úgy hívják, hogy ilyen biodiverzitási forrópont, tehát ez itt Csákvár környéke, itt egy alföldi és egy középhegységi táj találkozik. Egyik oldalán a Dolomit Taréjnak északi, magashegységi növényeket találunk, és két méterrel odébb pedig a mediterránummal ismert délvidéki növényeket. A vértes bővelkedik a benszülött növényeknek a, egy jelentős részével. A jellegzetes magyar tájakból szinte minden van egy helyen, pici-pici távolságra egymástól, az első hivatalos úton létrejött naturpark, a vértesi naturpark, a provértes a naturparknak egy szervező ereje és kezelő szervezete. Ez egy szanktuárium tulajdonképpen, ami megőrzi ezt a kis cseppnyi Magyarország képét. Ha semmit nem csinálunk a vértesi naturparkra, csak abba az állapotba megőrizzük, azzal, hogy kint fogynak a természeti értékek, a természetes tájak, egyre többet lebetonozunk, leaszfaltozunk, elfogyasztunk belőle, akkor is a kettő közötti különbség folyamatosan nőni fog. Ez az értéktömeg, ami itt van, ez tud megélhetést nyújtani az embereknek, legalább olyan megélhetést, mint korábban a folyamatos valamiféle fogyasztásából, az erőforrásainak a használata mentén. Óriási tétje van, klímaváltozásnak itt a vértes térségében. Én több évtizede mondogatom, hogy itt minden cseppvíz az óriási érték. Nagyon oda kell figyelnünk, és minden kis felszíni vizecskét csöbörbe, vödörbe, rohamsisakba, mindenbe vizet kell tárolnunk. Hiszen ez nem egy-egy embernek az érdeke, nem a természetvédők érdeke, nem a tíz leveli békának az érdeke, hanem ennek a a klímateremtő, mikroklímateremtő szempontjait minden egyes ember élvezi, mert a víznek van egy fantasztikus pufferoló ereje. Tehát hosszú távú megoldást azok jelentenek, ahol a erőforrásokat abba az ütembe hasznosítjuk, ahogy rendelkezésre állnak. Mi itt a vértes lábánál 1982-től igyekszünk ilyen víztározási módszerekkel, és elég széles körű tapasztalataink vannak, és az itteni vízügyesekkel egy, azt lehet mondani, hogy példaértékű együttműködés van évtizedek óta. De az, hogy megújuló energiának hazudjuk azt, hogy ledaráljuk a száz éves tölgyeseket, meg bükösöket, ez egy önbecsapás. Az erdőgazdálkodás egy közcél, és ezt a közcélt pedig úgy lehet megvalósítani, hogy ezeket a idegenforgalmi rekreációs szempontokat előtérbe helyezni. Ha erre nem figyelünk oda, akkor azt vehetjük észre, hogy ezekbe a bokorerdőkbe az idén-nyáron Törökországtól Spanyolországig dúló tűzvészek és egyebek fogják még tönkretenni. Tehát a most ez az utolsó pillanat, amikor erre még föl tudunk készülni. Egy naturparki klímastratégiát fogunk összeállítani az adatsoroknak a jellemzésével tulajdonképpen a az erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, a településfejlesztés és a vízgazdálkodás tekintetében valamiféle ilyen jövőbe mutató gondolatokat szeretnénk ebbe leírni. Mi elsősorban a vértesi naturparkot azoknak ajánljuk és azoknak szálljuk legjobban, akik a nap 24 órájában itt tesznek hozzá, itt vesznek el, itt élik az életüket, és minden előny és minden hátrány itt éri őket. Másod sorba azok, akik ebből a nagyon változatos, szép tájból szeretnének valami a mai korba 
legritkább kincsből hazavinni, ez a csendből, a békéből és a nyugalomból egy-egy darabot. A Vértes Naturparkot pillanatnyilag a ProVértes Nonprofit ZRT a saját bevételeiből működteti, és a mi munkatársaink, tulajdonképpen a Naturpark munkatársai, vannak támogatásaink, amik jellemző ilyen Európai Uniós támogatások, amik a területekhez kötődnek, és vannak saját bevételeink, ezek közpénzek, és jut belőle arra, hogy működtessük ezt a természetgazdálkodási ágazatot, és önrészt tudunk biztosítani olyan beruházásokhoz, amit vagy teljes egészében saját magunk építünk föl idegenforgalmi, természetvédelmi, élőhely teremtési célnal, vagy pedig kapunk hozzá még valami társfinanszírozott Európai Uniós forrást. Tehát azzal, hogy ezt a megkapott közpénzt itt a térségbe elkezdtük dolgoztatni, helyi munkaerővel, helybeli vállalkozók bevonásával és itt helybe vásárolva, ez egy önmagát gerjesztő folyamat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a közpénzek, amik a provértes révén ö, kerültek ide, ezek többszörösen ö, elérték a céljukat. Mm.